നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അപർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന പാഠത്തിലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് യു എസ് എസിന്റെ അതായത് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇത് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ യു എസ് എസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യത എന്നല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്കാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് നോക്കൂ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് ട്വന്റി ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഫോർട്ടി നയൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഫൈൻ ദ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഓഫ് ട്വന്റി ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ട്വന്റി ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ത്രീ അങ്ങനെ എത്ര ടൈംസ് പോണം വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ടൈംസ് നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതണം അല്ലെ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വൺ ഫോർട്ടി നയൻ പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിന്റെ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ വലിയൊരു ഉത്തരമായിരിക്കും അതിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലെ അപ്പൊ അതിനൊരു മാർഗമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് തുടക്കം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇടിച്ച് പറയാം ഇപ്പൊ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള സംഖ്യ ഇതിന്റെ ഈ സംഖ്യയുടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള സംഖ്യ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള പിന്നെ സംഖ്യ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ സെവൻ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് മാത്രമല്ല അതായത് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏതാണെന്നാ ചോദ്യം ഏഴ് അല്ലെ ഇനി ത്രീ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ആണെങ്കിലോ ത്രീ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ഈ സംഖ്യ സംഖ്യയുടെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിലുള്ള സ്ഥാനം അതായത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം എന്താ ത്രീനെ നമുക്ക് എത്ര ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം തേർട്ടീൻ ടൈംസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഫൈവ് ഫൈവിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ പവേഴ്സ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസില് എല്ലാം ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് വിചാരിച്ചോളൂ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം മാത്രം കണ്ടാൽ ഇപ്പൊ അഞ്ച് അഞ്ച് ആദ്യം അഞ്ച് പിന്നെ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ വരിക ആ ഇരുപത്തഞ്ചിന് വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് തന്നെയാണ് വരിക അല്ലെ വേണ്ട ആ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആ അപ്പോഴും വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ആ വരിക അപ്പൊ ചിന്തിച്ച് നോക്ക ഫൈവിന്റെ എത്ര പവേഴ്സ് ആയാലും അതിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്തന്നെയാ വരിക ഫൈവ് തന്നെയാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി അതേപോലത്തെ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഇപ്പൊ ഫൈവ് എന്ന് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് കൃതി അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ വൺസിന്റെ പ്ലേസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഫൈവ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ ഉത്തരത്തിലും വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പ്ലേസ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോ സീറോ ആണ് വരുന്നത് വിചാരിച്ചോ സീറോ സീറോ വരുന്ന കാണിക്കാം അപ്പൊ സീറോ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ടെൻ ടൈംസ് എഴുതാണ് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി ലെവൻ ആണ് വിചാരിച്ചത് വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ
പിന്നെ ഈ മണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ എത്ര പവേഴ്സും പവേഴ്സിന്റെയും വൺസിന്റെ പ്ലേസ് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരത്തില് വൺസിന്റെ പ്ലേസ് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ വരുമ്പോഴും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ വേറൊരു സംഖ്യയുണ്ട് സിക്സ് സിക്സ് ഇപ്പൊ സിക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതും അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം സിക്സ് വന്നു പിന്നെ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിലെന്താ വരിക സിക്സ് ആണ് വരിക അല്ലെ ഇനി തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കോ അല്ലെ പതിനെട്ട് മൂന്നും ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാ വരിക സിക്സ് തന്നെ വരിക ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് തന്നെ വരിക അപ്പൊ സിക്സിനും ആ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യ പൂജ്യത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യ ആറിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യ ഇത്തരം സംഖ്യകളുടെ എത്ര പവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം അവസാനിക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് റേസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിന്റെ ഈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് റേസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ വൺ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള സംഖ്യ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ തേർട്ടി ഫൈവ് ടൈംസ് എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് തന്നെയായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ വേറെ ഒരു ചോദ്യം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടെൻ ഇപ്പൊ സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി വണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണെങ്കിലും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രീ ട്വന്റി വൺ റേസ് ടു ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ വണ്ണിൽ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ വൺ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് വണ്ണിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ സിക്സിൽ അവസാനിക്കുന്നതും അപ്പം ട്വന്റി സിക്സ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ സിക്സിലല്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും അതിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുക സിക്സ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ചും പൂജ്യവും ഒന്നും ആറും അത് ചിന്തിക്കും ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി അതല്ലാത്ത സംഖ്യകൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ത്രീ ഇപ്പൊ ത്രീയിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യ വൺ ട്വന്റി ത്രീ റേസ് ടു ഫോർട്ടി വൺ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഈ സംഖ്യയുടെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിലെ സംഖ്യ ഏതാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ത്രീ ആണ് ഈ അവസാനത്തെ അതായത് വൺസിന്റെ പ്ലേസ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ത്രീ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത് ശരിക്കും വൺ ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ 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 നാപ്പത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ത്രീ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അവസാനം വൺസിന്റെ പ്ലേസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ത്രീ എടുക്കുന്നു അല്ലെ ഇനി ഈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നയൻ ആണ് വരിക ബാക്കി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വീണ്ടും ആ നയനിൽ അവസാനിച്ച സംഖ്യനെ വീണ്ടും വൺ ട്വന്റി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വീണ്ടും നയൻ നയനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പൊ ഒമ്പത് മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴിൽ അവസാനിക്കുന്നു അല്ലെ വീണ്ടും ഈ ഏഴിനെ വീണ്ടും മൂന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ മൂന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഒന്ന് വീണ്ടും ഇതിന് മൂന്നോണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വീണ്ടും മൂന്ന് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു വരും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മൂന്നിൽ അവസാനിക്കും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഒമ്പതിൽ അവസാനിക്കും മൂന്നാമത്തത് ഏഴിൽ അവസാനിക്കും നാലാമത്തത് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കും അങ്ങനെ വരും ഇനി അഞ്ചാമത്തത് പിന്നെയും മൂന്നിൽ വരും ആറ് ഒമ്പത് അങ്ങനെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഒരു സർക്കിളായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഒന്നാമത്തെ ചാൻസ് മൂന്നാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് ഒമ്പതാവാനുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചാൻസ് ഏഴാവാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ചാൻസ് ഒന്നാവാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നാല് പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് വൺ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കണം വൺ ട്വന്റി ത്രീ റേസ് ടു ഫോർട്ടി വണ്ണിന് എന്നൊരു സംഖ്യ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ ആണ് നോക്കാം റിമൈൻഡർ എത്ര വന്നു നമുക്ക് വണ്ണ് വന്നു എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് വണ്ണ് വന്നെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് മൂന്ന് അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ത്രീ റേസ് ടു ഫോർട്ടി വൺ എന്ന സംഖ്യയുടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഏ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ കാണിക്കാം നോക്കാം ഇനി തേർട്ടി സെവൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ഈ സംഖ്യയുടെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിലെ ഡിജിറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ തേർട്ടി സെവൻ ഇതിന് മുമ്പിലുള്ള നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ തേർട്ടി സെവൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ 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 ട്വന്റി ടു ടൈംസ് നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലെ എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക സെവൻ ആവുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സാധ്യത ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി സെവൻ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് ആലോചിക്കൂ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പൊ നയന് അല്ലെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആലോചിക്കൂ വീണ്ടും ഈ നയനെയാണ് സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നയൻ സെവൻ സ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പൊ ത്രീ അല്ലെ വീണ്ടും നാലാമത്തെ വീണ്ടും ഇതിനെ ഏഴുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താ മൂവേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പൊ ഒന്ന് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഉണ്ടോ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വീണ്ടും ഇതിന് ഏഴുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോ ഏഴല്ല വരിക ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരിക അപ്പൊ ഇത്ര മതി ഈ ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റി നാല് പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ട്വന്റി ടു പവറിനെ ട്വന്റി ടുവിന് നാല് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് ശിഷ്ടം രണ്ട് റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ ആണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് റിമൈൻഡർ ആണ് ടു ആണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്താ നയൻ അതായത് തേർട്ടി സെവൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ടു എന്ന സംഖ്യയുടെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള സംഖ്യ നയൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതാണ് അതിന്റെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ വേറെ പറയാം എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ വൺ സെവന്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള സംഖ്യ ഏതായെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മൾ വൺ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ സെവന്റി എയ്റ്റി ടു അങ്ങനെ പതിനാറ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എഴുതണം അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട എയ്റ്റ് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്താ എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ അറുപത്തിനാലിന് നാല് വൺസ് പ്ലേസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് മാത്രം മതി ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്ക നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലെ ഈ നാലിനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അപ്പൊ മുപ്പത്തിരണ്ടാവുമ്പോ വീണ്ടും രണ്ട് അല്ലെ വീണ്ടും നാലാമത്തെ നോക്ക ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് രണ്ട് പതിനാറ് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് വീണ്ടും നമ്മൾ എട്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അറട്ട് നാപ്പത്തെട്ട് എട്ട് തന്നെയാ വരിക അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത്രയും പോസിബിലിറ്റി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സിക്സ്റ്റീനെ ഈ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ സീറോ ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അവസാനത്തെയാണ് എടുക്കുക അവസാനത്തെ പോസിബിലിറ്റി മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ വൺ സെവന്റി എയ്റ്റ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ റിമൈൻഡർ ആണ് നോക്കുക റിമൈൻഡർ ഒന്നാവെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി രണ്ടാച്ചാ രണ്ടാമത്തെ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അങ്ങനെ എഴുതും ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത പറയാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നു എന്നുള്ള ഞാൻ നോക്കാം എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ റേസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ ഫോർ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സോറി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്താണ് ഫോർ വരുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ എന്താ വരിക ഫോർ തന്നെ അല്ലെ രണ്ടാമത്തതോ ഏതാ വരിക രണ്ടാമത്തത് നാല് നാല് പതിനാറ് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോ ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് വീണ്ടും നാല് തന്നെയാ വരിക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഇതിനുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായ എത്ര അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പതിനെട്ടില് ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനെട്ട്
വേറെ എന്താ വരിക നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ അപ്പൊ വണ്ണ് വരും അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിന്റെ നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നയനോ വരും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഇതിനുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ സിക്സ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് ഫോറില് ടു ടു സാർ ഫോർ അപ്പൊ സീറോ ആണ് വന്നത് അപ്പൊ സീറോ വന്നാൽ നമ്മൾ ഏതാണ് എടുക്കുക എന്താ അവസാനത്തെ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ ഏതായിരിക്കും വൺ ആവില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വേറെ ഒന്ന് പറയാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇവിടെ ടു ആണ് ടൂവിൽ അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ടൂവിൽ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടൂവിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ടു തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് നാലാമത്തെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആവുമ്പോൾ സിക്സ് വരും അല്ലെ അഞ്ചാമത്തെ വീണ്ടും ടു തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ട്വന്റി ത്രീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഫോറോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ അഞ്ചു നാല് ഇരുപത് ശിഷ്ടം മൂന്ന് മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി അപ്പൊ ഏതാണ് എയ്റ്റ് ആവുക ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് എസിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ സാധാരണ നിങ്ങളെ പരീക്ഷയ്ക്കൊന്നും ഇത് വരാറില്ല അപ്പൊ ഒരു ഹയർ റേഞ്ച് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്ക